नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी सागर सोनार संचालक टॉपर्स कोचिंग क्लास मित्रांनो पाठ्यपुस्तक वाचन हा तुमच्या शैक्षणिक प्रवासाचा हा फार महत्वाचा भाग असतो मिडल स्कूल हायस्कूल कॉलेज या पूर्ण तुमच्या शैक्षणिक प्रवासामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या विषयांची पाठ्यपुस्तके वाचावी लागतात बऱ्याच वेळेला काही विषयांची पाठ्यपुस्तके तुमच्यासाठी त्रासदायक आणि कंटाळवाणी देखील ठरवू शकतात परंतु परीक्षेतील यशासाठी ते वाचणे तितकेच महत्वाचे देखील असते त्यामुळे पाठ्यपुस्तके नेमकी वाचायची कशी आणि त्याचा उपयोग अभ्यासासाठी कसा करून घ्यायचा हे तंत्र जर तुम्हाला समजलं तर नक्कीच तुम्ही परीक्षेमध्ये भरघोस यश मिळवू शकता आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये पाठ्यपुस्तके सिस्टमॅटिकली परिणामकारकरित्या नेमकी वाचायची कशी हे मी तुम्हाला सांगणार आहे त्याच्या महत्वाच्या काही टिप्स मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे चला तर शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ बघायला विसरू नका कारण की व्हिडिओच्या शेवटी शेवटी मी काही महत्वाच्या टिप्स तुमच्यासोबत शेअर केल्या आहेत पाठ्यपुस्तक वाचण्याच्या पद्धती हा जो विषय आहे तो आपण तीन विभागात समजून घेऊ नंबर वन पाठ्यपुस्तक वाचण्यापूर्वी नेमकं काय करावे नंबर टू पाठ्यपुस्तक वाचत असताना काय करावं आणि नंबर थ्री पाठ्यपुस्तक वाचून झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचंय अशा तीन विभागात हा आपण विषय समजून घेऊ पुस्तक वाचना अगोदर काय काय आहे बऱ्याच वेळेला आपण सरळ पुस्तक घेतो आणि वाचायला लागतो आणि आपलं असं लक्षात येतं की ह्यामध्ये तर भरपूर अशी माहिती भरलेली आहे आणि ती माहिती लक्षात ठेवण्याचा आपण तिथेच प्रयत्न करायला जातो आणि ते पुस्तक आपल्यासाठी त्रासदायक होऊन जातं आणि आपण पुस्तक वाचणं बंद करून इतर कामाला सुरुवात करतो त्यामुळे पुस्तक आपण जे वाचायला सुरुवात करणार आहोत त्याचे जर मेन थीम मुख्य संकल्पना किंवा त्यात असणारे मुद्दे यांचा जर आपण आढावा घेतला नाही आणि सरळ पुस्तक वाचायला सुरुवात केली तर आपल्याला त्या ठिकाणी ते कंटाळवाणी ठरू शकते जेव्हा वाचनामध्ये आपण एखाद्या मोठ्या विभागाकडून छोट्या विभागाकडे जातो मीन्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिडिंग ज्या वेळेला आपण करत असतो त्यावेळेला ते आपल्याला समजायला मदत होत असते आणि वाचनामध्ये आपली रुची निर्माण होत असते म्हणून वाचनापूर्वी जर आपण एखाद्या किंवा त्या प्रकरणाचा जर आढावा घेतला त्यात काय काय मुद्दे येणार आहेत हे बघून घेतलं तर मात्र आपण नेमकं वाचणार काय आहोत हे आपल्या मेंदूला त्या ठिकाणी समजत असते आणि वाचनामध्ये आपलं कॉन्सन्ट्रेशन आपली एकाग्रता त्या ठिकाणी होत असते म्हणून मित्रांनो वाचनापूर्वी आपल्याला दोन गोष्टी करायच्या आहेत एक म्हणजे पूर्वावलोकन ज्याला आपण प्रिव्ह्यू म्हणतो आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रश्नांची यादी बनवणं नंबर एक पूर्वावलोकन कुठले प्रकरण किंवा कुठले पुस्तक वाचन सुरू करण्याअगोदर तुम्ही त्याचं जर प्रिव्ह्यू किंवा पूर्वावलोकन जर केलं तर त्यातील येणाऱ्या मुद्द्यांचा तुम्हाला आढावा घेता येतो आणि नेमकं तुम्ही कशा संदर्भात वाचन करणार आहात हे पण तुम्हाला त्या ठिकाणी समजायला मदत होते म्हणून जसं जसं तुम्ही त्या ठिकाणी वाचन करायला सुरुवात करतात त्या ठिकाणी वाचनामध्ये तुमची आवड आणि रुची निर्माण होत असते तर आता मित्रांनो हे पूर्वावलोकन करायचं तरी कसं त्यासाठी काही महत्वाच्या स्टेप्स मी तुम्हाला सांगणार नंबर वन सर्वात आधी त्या चॅप्टरमधील किंवा त्या प्रकरणामधील हेडिंग्स आणि सब हेडिंग्स ज्याला आपण शीर्षक आणि उपशीर्षक म्हणतो ते बघा की त्या चॅप्टरमध्ये कुठले कुठले महत्वाचे हेडिंग जे की बोल्ड याच्यात दिलेले असतात ते तुम्ही सर्वात आधी बघा नंबर टू पूर्वावलोकन करत असताना त्या प्रकरणामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या आकृती नकाशे चित्रे तुम्हाला दिसत आहे ते फक्त बघा त्या नकाशे आकृती चित्रा चित्रांचं त्या ठिकाणी हेडिंग बघा बऱ्याच वेळा पुस्तकामध्ये किंवा लेखामध्ये काही महत्वपूर्ण शब्द किंवा संकल्पना हे बोल्ड किंवा इटॅलिक फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला दिसते तर कुठले कुठले शब्द तुम्हाला बोल्ड आणि इटॅलिक दिसत आहेत ते बघण्याचा प्रयत्न करा त्यांचे अर्थ काय आहेत ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करा पूर्वावलोकन करत असताना तुम्ही त्या प्रकरणाचा सारांश किंवा समरी सर्वात आधी वाचू शकता जेणेकरून या प्रकरणामध्ये त्या चॅप्टरमध्ये नेमके महत्वाचे मुद्दे कुठले आहेत नेमकी कुठल्या प्रकारची माहिती तुम्हाला समजायला मिळणार आहे हे तुम्हाला समजेल जे ज्याचा फायदा तुम्हाला पुस्तक वाचत असताना होईल तुमचा मेंदू हा अप्रत्यक्षरित्या त्यामध्ये ती इन्फॉर्मेशन ती माहिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करेल म्हणजेच तुम्हाला ते पुस्तक वाचन हे कंटाळवाण होणार नाही पुस्तकाच्या शेवटी बऱ्याच वेळेला किंवा प्रकरणाच्या शेवटी बऱ्याच वेळेला प्रश्न दिलेले असतात पुस्तक वाचन करण्या अगोदर किंवा ते प्रकरण ते चॅप्टर वाचन करण्या अगोदर त्या चॅप्टरच्या प्रकरणाच्या शेवटी असणारे काय काय प्रश्न आहेत ते एकदा वाचून घ्या जेणेकरून ते चॅप्टर वाचून झाल्यानंतर तुम्हाला कुठल्या प्रकार प्रकारची त्या ठिकाणी माहिती मिळणार आहे 
आणि त्या माहितीचा उपयोग करून तुम्ही कुठल्या प्रकारच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकणार आहे हे तुम्हाला सर्वात आधी समजेल म्हणून प्रकरण किंवा ते चॅप्टर वाचण्याच्या अगोदर त्याच्या शेवटी असणारे जे प्रश्न आहेत ते वाचून घेण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो पूर्वावलोकन झाल्यानंतर आता तुम्हाला बनवायची आहे प्रश्नांची यादी प्रश्नांची यादी बनवायची म्हणजे नेमकं करायचं तरी काय आता एखाद्या उदाहरणावर समजून घेऊ समजा एखाद्या प्रकरणाचा एखादी शीर्षक असेल रासायनिक अभिक्रिया तर मग त्यावरनं तुम्ही प्रश्न असा बनवा रासायनिक अभिक्रिया म्हणजे काय किंवा त्याचे प्रकार कोणते म्हणजेच शीर्षक आणि उपशीर्षकावरनं तुम्ही त्या ठिकाणी प्रश्न बनवू शकता इतिहासातला एखादी त्या ठिकाणी जर कुठला मुद्दा असेल सपोज हेडिंग असेल चलेजा आंदोलन मग त्या ठिकाणी तुम्ही प्रश्न असं तयार करू शकता चलेजा आंदोलन कोणी केलं केव्हा झालं अशा पद्धतीने म्हणजेच तुमच्या प्रकरणामधले जे पण शीर्षक आणि उपशीर्षक असतील त्यांचा त्यांना तुम्ही प्रश्नांमध्ये त्या ठिकाणी बदल करू शकता आणि अशा अशा प्रकारे सर्व शीर्षक आणि उपशीर्षक यापासून बनवलेल्या प्रश्नांची एक यादी तुम्ही वाचनापूर्वी तयार करा वाचन सुरू करण्याच्या अगोदरची तयारी म्हणजे प्रिव्ह्यू पूर्वावलोकन आणि प्रश्नांची यादी बनवणे हे जर तुमचं झालेलं असेल तर आता आपण प्रत्यक्ष वाचनाची सुरुवात करू शकतो प्रत्यक्ष वाचन करत असताना आता नेमकं आपल्याला करायचं काय हे आपण आता या ठिकाणी सांगतो वाचन करत असताना पुढील स्ट्रॅटेजी रणनीती जर तुम्ही त्या ठिकाणी अवलंबली तर तुम्हाला जास्तीत जास्त माहिती त्या ठिकाणी त्या वाचनातून मिळू शकते मित्रांनो पूर्वावलोकन करत असताना आपण प्रश्नांची यादी बनवली होती आता प्रत्यक्ष वाचन करत असताना त्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर वाचन करत असताना मिळवण्याचा प्रयत्न करा आणि ज्या प्रश्नाची माहिती तुम्हाला मिळालेली आहे ज्याचं ज्ञान त्याचं उत्तर तुम्हाला मिळालेलं असेल त्याच्यावर टिक करत चला म्हणजे तुम्हाला कुठल्या कुठल्या गोष्टी त्या प्रकरणात समजलेल्या आहे हे तुम्हाला वेळेस त्या ठिकाणी लक्षात येईल बऱ्याच वेळेला एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याच्या अगोदर किंवा वाचण्याच्या अगोदर त्याचा एखादी उत्तर काय असू शकतं याचा अंदाज भांडण्याचा प्रयत्न करा आणि तुम्ही ज्या वेळेला प्रत्यक्ष ते उत्तर वाचणार आहात त्यावेळेला त्याचं नेमकं उत्तर काय आहे हे तुम्ही त्या ठिकाणी चेक करू शकता बऱ्याच वेळेला काही गोष्टी ह्या किसकट असतात समजायला कठीण असतात अशा वेळी तुम्ही थोड्या मोठ्याने वाचून त्या ठिकाणी त्या गोष्टी समजून घेऊ शकता ज्या वेळेला आपण मोठ्याने वाचतो त्या गोष्टी आपल्याला कानाने ऐकू येत असतात आणि मेंदूपर्यंत पोहोचत असतात आणि ती माहिती ती इन्फॉर्मेशन अधिक चांगल्या पद्धतीने प्रोसेस होण्याकरता मेंदूला चालना मिळत असते म्हणून कठीण वाढणाऱ्या एखादी जर भाग असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही थोडं मोठ्याने वाचू शकता मित्रांनो वाचन करत असताना काही महत्वाच्या गोष्टी जर तुम्हाला चित्ररूपात एखादी नकाशामध्ये किंवा एखादी अशा टेबल फॉर्मॅटमध्ये जर लिहू लिहिण्याचा जर तुम्हाला प्रयत्न करता आला तर जरूर करून बघा ज्या वेळेला आपण एखादी माहिती चित्ररूपात लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळेला ती जास्त कालावधीपर्यंत लक्षात राहण्याची शक्यता जास्त असते म्हणून जास्तीत जास्त इन्फॉर्मेशन माहिती ही चित्ररूपामध्ये लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न पुस्तकातील महत्वाचा मजकूर किंवा महत्वाचे मुद्दे लगेच आपल्याला समजायला पाहिजे लक्षात यायला पाहिजे म्हणून आपण बऱ्याच वेळेला हायलाइट करत असतो पेन्सिलने मार्किंग करत असतो हे करत असताना काय काळजी आपल्याला घ्यायची हे आपण आता या ठिकाणी समजून घेऊ मित्रांनो वाचन करत असताना फक्त महत्वाचे मुद्दे आणि संकल्पनालाच त्या ठिकाणी हायलाइट करा जर तुम्ही सर्व पुस्तक रंगवत बसले तर त्यातील महत्वाचे मुद्दे कुठले हे शोधण्याचा आपला जो हायलाइट करण्यामागचा उद्देश असतो तो सफल होणार नाही साधारणतः असं म्हटलं जातं की एकूण लेखाच्या वीस टक्क्यापर्यंतच तुमचं त्या ठिकाणी हायलाइट झालं पाहिजे म्हणजेच त्याच वेळेला असं समजलं जातं की तुम्ही सिलेक्टिव्ह आहात त्यामुळे हायलाइट करत असताना तुम्ही केवळ मुख्य मुद्द्यांनाच हायलाइट कराय करण्याचा प्रयत्न करा वाचन करत असताना काही महत्वाच्या टर्म्स की टर्म्स आपण ज्याला म्हणत असतो किंवा संकल्पना ज्या असतात त्याला पेन्सिलने अंडरलाईन करा जेणेकरून त्या तुम्हाला लगेच लक्षात येते पुस्तकाच्या की टर्म तुम्ही आयडेंटिफाय केल्यानंतर पुस्तकाच्या मार्जिनमध्ये त्याच्या बाजूला क्यू असा शब्द लिहा जेणेकरून त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो हे तुमचं रिव्हिजन करताना लक्षात येईल तुम्ही शाळेचे जे नोट्स बनवत असतात त्या नोट्सच्या मागेच पुस्तक वाचन करत असताना नोट्स बनवण्याचा प्रयत्न करा जेणेकरून शाळेच्या नोट्स आणि तुम्ही बनवलेल्या नोट्स ह्या एकाच वहीमध्ये त्या ठिकाणी असतील याचा फायदा तुम्हाला रिव्हिजन करताना होऊ शकतो जेणेकरून परीक्षेच्या वेळेला तुमची त्या ठिकाणी गडबड होणार नाही वाचलेली माहिती तुम्ही पिक्चर ग्राफ टेबल अशा फॉर्मॅटमध्ये त्या ठिकाणी साठवून ठेवू शकतात किंवा लक्षात ठेवू शकता 
जेणेकरून तुम्हाला ती जास्त कालावधीपर्यंत लक्षात राहता येईल पुस्तक पूर्ण वाचून झाल्यानंतर किंवा एखादी पर पर्टिक्युलर आर्टिकल तुमचं वाचून झाल्यानंतर त्यामधून तुम्हाला काय समजलं याची एक समरी सारांश तुम्ही एका पानावर लिहा जेणे जेव्हा तुम्हाला कुठल्याही प्रकरणाची समरी लिहिता येऊ शकेल त्यावेळेला तुम्हाला तो जो मुद्दा असतो किंवा तो जो लेख असतो तो पूर्णपणे त्या ठिकाणी समजलेला असतो आता आपलं पुस्तक वाचून झालेलं आहे पुस्तक वाचून झाल्यानंतर काय करायचे हे पुस्तक वाचणे इतकेच महत्वाचे असते पुस्तक वाचून झाल्यानंतर तुम्हाला दोन गोष्टी करायच्या आहेत एक म्हणजे रिकाउंट म्हणजे तुम्ही वाचलेल्या भागावर इतरांसोबत चर्चा करणे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे रिव्हिजन ज्याला की आपण म्हणत असतो पुनरावलोकन तर ह्या गोष्टी कशा करायच्या ते आपण आता बघून घेऊ नंबर एक झालेल्या वाचनावर चर्चा मित्रांनो आता तुम्ही पर्टिक्युलर एखादी टॉपिक वाचलेला असेल त्याच्यावर तुम्ही बऱ्याचशा पद्धतीने माहिती मिळवलेली असेल तर तुम्हाला मिळालेली माहिती ही दुसऱ्यांसोबत तुम्ही त्या ठिकाणी शेअर करू शकतात त्याच्यावर तुम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू शकता यासाठी तुम्ही एखादी स्टडी ग्रुप पण जॉईन करू शकतात तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये सुद्धा चर्चा करू शकतात ज्या वेळेला आपल्याला समजलेला एखादी भाग आपण दुसऱ्यांना समजावून सांगत असतो त्यावेळेला तो पर्टिक्युलर भाग किंवा तो पर्टिक ती पर्टिक्युलर माहिती ही शॉर्ट टर्म मेमरी म्हणून लॉंग टर्म मेमरीमध्ये कन्व्हर्ट होत असते त्यामुळे तुम्हाला ती माहिती फार बऱ्याच वेळपर्यंत तुमच्या ती लक्षात राहू शकते आणि त्याचा फायदा तुम्हाला परीक्षेत होऊ शकतो म्हणून तुम्हाला जी पण गोष्ट समजली असेल माहिती झालेली असेल त्या सो त्या माहितीवर इतरांसोबत चर्चा करा इतरांना ती समजून सांगा मित्रांनो वाचन करत असताना आपण बऱ्याचशा गोष्टी आता हायलाईट करून ठेवल्या आहेत बऱ्याचशा गोष्टींच्या बाजूला क्यू लिहून ठेवलेला आहे तसेच बऱ्याचशा गोष्टी या चित्ररूपामध्ये तयार करून ठेवलेल्या आहेत आता मात्र तुम्हाला त्या प्रत्येक गोष्टीचा त्या ठिकाणी रिव्हिजन करायची आहे साधारणतः दिवसभरातून दहा ते वीस मिनिटे हे तुमच्या मटेरियलवर डिपेंड असतात तुम्ही किती पद्धतीने किती प्रमाणात वाचलेला असेल त्यानुसार हा टायमिंग हा ठरत असतो परंतु सांगण्याचं तात्पर्य असं की दिवसातील एक ठराविक असा वेळ या ठिकाणी तुम्ही रिव्हिजन करता वापरायचा आहे जेणेकरून तुम्ही वाचलेली माहिती ही जास्त वेळ करता तुमच्या माइंडमध्ये ही स्टोअर झाली पाहिजे आणि याचा फायदा तुम्हाला परीक्षेमध्ये होत असतो तर अशा पद्धतीने पुस्तक वाचण्यापूर्वी काय करायचे पुस्तक वाचत असताना आपण काय करायचं आणि पुस्तक वाचून झाल्यानंतर आपण काय करायचं या तिन्ही गोष्टींचा आढावा आपण ह्या व्हिडिओमध्ये घेतलेला आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो ह्या तिन्ही टिप्सचा तुम्ही त्या ठिकाणी वाचन करत असताना उपयोग करा जेणेकरून कुठल्याही पद्धतीचं पुस्तक असेल कितीही किचकट असेल कितीही तुम्हाला कठीण वाटत असेल बोरिंग वाटत असेल त्या ठिकाणी तुम्ही ते पूर्णपणे वाचू शकता फक्त वाचू नाही शकत त्यातील महत्वाची माहिती पण तुम्ही बऱ्याच वेळेपर्यंत लक्षात राहू शकता ही जी टेक्निक आहे ती तुम्ही कुठल्याही विषयामध्ये त्या ठिकाणी वापरू शकता मग ते सायन्स असो हिस्ट्री असो जॉग्रॉफी असो मला अशी आशा आहे की हा व्हिडिओ तुम्हाला पुस्तक वाचन परिणामकारक करण्यासाठी खूप मदत करेल आणि त्यामुळे तुम्ही जास्तीत जास्त माहिती त्या ठिकाणी लक्षात ठेवू शकता अशाच काही महत्वपूर्ण व्हिडिओंसाठी आमचं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद